in the heart of the Yankee superstar. Heshima <laughs> Kwanza kujiangalizia simu yako original lakini kama leo utakuwa busy sio mbaya hata kesho Ijumaa ukapita kwenye duka lolote la Abi ni kesho Jumamosi ukapita kwenye duka lolote la Airtel ili kuweza kupata simu original ambazo zinakuja na bando matata hii ndio njia sahihi ya maisha Airtel the smartphone network Eh bana big up sana kwa wenetu wote ambao unasikiliza radio time hii hapa kuna mtu kama Isa Rashidi pia big up sana kwake kuna wanangu kama kina Mandingo TZ pia wanasikiliza radio time hii hapa eh bana mpe big up sana DJ Sama mtu mbaya je kamalize hapo alafu kuna wenetu wanaitwa Mudi uh, Chendai baba Ikra pia anasikiliza East Africa radio time hii alafu mtu mwingine ambaye namuona kwa haraka sana ni Elvis Wagumu tunadumu pia anasikiliza East Africa Radio Tamii lakini kizuri zaidi ni kwamba uh, Blaza ambaye ndo mgeni wetu leo Mr. PNC time yake kuja kujiacha yeah na kujinani na kuzungumza vitu vingi ambavyo vinakuhusu wewe ambaye unapenda mziki wake ndio hii hapa tumkaribishe Blaza kwenye heshima bongo flavor PNC PNC Yeah. 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 DJ Sorti Planet Bongo <laughs> Tu <laughs> Ukiangalia <laughs> 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 <laughs>
kwa faida yao hebu waambie uh, PNC ni nani ametokea wapi ikawaje akafanya mziki wa bongo flavor PNC, na kitu kizuri chochote kukuhusu mm, PNC ni mwanamuziki ambaye ameanza aso zake akiwa Mwanza oh, yeah. na mtu aliyekuja kugundua Mwanza pale kuna kuna kijana anaitwa PNC ni mtu mmoja ni anaitwa Kid Boy Kid Boy mwanzo ni kama ameni Kid Boy pia yupo ile mse Yule mse nice some chess Nani ni Kid Kid wa zamani Ha Eh yeye ndo kwa abegundua kuna msanii anaitwa Pins da enzi hizo hata jina kwa bado sijejipa Tulikuwa tuna tunajita wakiwa mob nilikuwa na rafiki yangu mmoja ni mnene mnene kama 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 dura hapa Sasa katika katika wakiwa mob walikuwa wanajita nani Katika wakiwa mob walikuwa wanajita Mimi kama vipi Mimi nilikuwa najita punk class jina alis kabisa punk class Baadaye nikaja kugundua kuna watu walikuwa wanajita punk class kuna kundi walikuwa wanajita majita Eh kuna punk class wa majita zamani sana wanaume majita eh alikuwa hapo anaitwa Pancras jamaa mmoja tukaanza tutafanana na fanani kabidi nifanye mimi kujiita PNC nikachukua P ya Pancras N ya Ndaki jina langu la kwenye ukoo na Charles la baba yangu Ndaki Charles sasa Pancras ndaki Charles kwa PNC kaka nashukuru sasa ikafu ikawaje basi hapo nilikuwa nimefanya fanya kuna producer mkenya alikuja kule Mwanza anaitwa Mo, Mo, Mr. Mo alikuepo Mo record pale Mwanza tulikuwa tunapenda sana kwenda kushinda kule na alikuwa hata si ajui kama mimi naimba siku nakuta wasanii wenzangu pale wanaimba imba nikawa ameweka beat ni Mwanza nika... au alikuwa ni wa Dar es Salaam ameenda ni mkenya alitoka kwa wasanii walikuwa ni wa Mwanza ni wa Mwanza kule kule yeah. Nikao nimeenda pale nikao nikuta wanaimba imba kwa hilo beat na mimi nikao naimba producer yeye alikuwa ametoka kidogo yuko chumbani alivorudi akaanza kuuliza nani alikuwa naimba sahi hapa nikao nikao kwa menisonta huyu hapa ni kweli mbona unaonekana kama mpole ukija hapo umekaa tu kimya kimya by the way kumsonta ni kuniosha kidole basi ndio akamwambia mjaribu tena kuimba hivyo hivyo nikawa ameipenda nyimbo ile nikawa imba nyimbo ya mama mwanzo kwa namba mama au kuna mindo mwana natisika natisika ulimwingu wanilimea nimekuwa kama tika matika ni wapiti na nitakuja kukuona kwani mateso mimi aniandama basi akawa ameipenda akanirekodia kid boy ndio akaja pale akasikilizisha ule wimbo akauchukua akaanza ku, ku play office yake alipokuwa akifanyia kazi basi ndio akawa amefanya mpaka wakawa wakija kule matamasha akija kule na mimi wananichagua na kuja naenda kuperform pale kama mtangulizi wa show pale watu wakawa wananiona wanafurahia wana wanashangilia nikaona akaona kabisa kuna uwezekano mimi nikaenda kufanya kazi nzuri sehemu tofauti na kule tip top ulifikaje ehe tip top mimi rafiki yangu alitangulia kuja aka amefikia kule tip top alikuwa na mkataba na kina babtari ambaye nani urafiki yake haja kompyuta hivi sasa ameshakuwa ayupo kwa mziki tena yeah. baada kuwa kule sasa tulikuwa tuko wote kundi moja nikawa namfuata ile kumtembelea tembelea pale kina babu bonge marehemu alikuwaepo akaa marehemu babu bonge akawa ametokea tu kupendezwa tu na wimbo wangu ule sijui na alikuwa amemgusa ile story sasa ndio wewe ulimba huu wimbo nikamwambia eh ah na upenda sana. Usaona uko wapi sasa hivi nikamwambia niko same friend. Hemu kwa nini sasa ulikuwa mbali huko na mwenzako yuko hapa? Kwa nini msikae wote hapa muwe karibu ili muweze kujifunza kwa sababu kuna sehemu mastermind. Eh kwa kuna kuna sehemu wanafanya mazoezi ukumbi kabisa walikuepo pale masukani ya TikTok. Muwe mnafanya mazoezi na wenzako hapa nini ndio nikaanzia hapo kuwa naishi nao pale nyumbani. Baada ya hapo sasa kuna mtu alikuja akaniunganishia aka kwa mamu kufanya album. Tip top ili ili ilimsaidia vipi uh, PNC katika kuji kurahisisha utendaji wake wa kazi? Walinisaidia kwa sababu kwanza ni watu ambao walinilea mimi mpaka nikawa mkubwa. Yeah. Nilikuwa mdogo kabisa na machunusi kibao. Mm. <laughs> Wakati una baadaye unakuwa kuwa. Eh. Na anao pale mpaka baadaye kabisa nilianza kusikika mpaka nikaja kufahamika baada nilikuwa niko naishi nao pale baadaye ndio ikabidi nijitoe nataka ni, nijue uli, ulikutana vipi na Baisa a a kilichofanya kuondoka pale sio kuondoka kwa kufukuzana hapana pale ilikuwa ni kama nyumbani sasa uwezi kuishi siku zote tu kwa watu umelelewa inabidi na wewe uangalie njia zako zingine wewe ni njia gani nyingine ambazo uliona zipo hicho ndio hicho ndio nilichokuwa nikisaidiwa pale 
Ma, ma, madia natoka ndo hivi sasa hivi. Madia ni ndevu na nini kwa nini mvu inamaanisha. Wewe ni njia gani uliziona zipo tip top? Kasema ngoja nisogee niende kutafuta kitu kingine. Njia nilizoziona hazipo. Na ni nini uliona kwamba kinapelea? Hakuna. Sababu kuna njia nyingine uliziona zipo nje ni ni. Hakuna kilichopelea. Nielewe sasa hapo. Mimi pale ilikuwa ni nyumbani naishi. Na wakati nafanya naishi pale nilikuwa ninasimamiwa mziki wangu na mtu mwingine kabisa mulibi. Mm. Ah. Eh, eh. Kwa hiyo pale nilikuwa kama familia tu naishi naishi pale nyumbani. Sema uliwapa sana credit familia yako kwa sababu watu walikuwa wanajua kama labda tip top ndo wanasimamia hivi vitu. Ni, ni sawa na mara nyingi hata show zikitokea nilikuwa nikijumuishwa naenda kwa show zikiandaliwa show za za familia na uzulia. Hai sa uh, mwanzo tulikuuliza hapa kukutana kwako na Mr Blue kwa sababu mbona nadhani ni kama muhuri kwako ndio kwenye bongo flavor yani kila mtu anajua lake la maua ile ndio la kumalizia shori what unajua gani unaimba unaimba na kidigo yes mwanzo kabisa kwanza nilikuwa nampenda tu blue sana anavoimba wimbo wake toka nikiwa mwanza nilikuwa bado sijana nini sijakuwa na jina na nilikuwa nasema siku nikienda da Siku nikienda da nitakuwa kumfuata huyu jamani kaona naye naye. Yule za rangi. Babylon. Enzi hizo ya enzi hizo ya kwa manyuele. Babylon. Nimefika da sasa nimefika pale wakati wananiulizia wananiuliza sasa wimbo unataka ufanye na nani? Wimbo kwa sababu nimeshalipiwa kule kwa MJ. Mimi nikasema mimi tunampenda kuimba naye Mr Blue au Q Chief. Ah sema mmoja hapo na unataka kuongea naye ambao unaweza kumfuata. Wewe nani za MJ wewe? Hmm? Ah, Maskani pale pale tip top. Ah okay. Eh sema mimi nilikuwa nasema mtu ambaye nilikuwa na hisi looni ndio nilikuwa namkubali zaidi. Babylon. Eh eh. Nikamtaja bro akasema utaweza kuongea naye kama mimi nitaweza naongea naye tu lakini watu wengi wako wanasema ananata unamuona mwenyewe nani alikuwa anasema hivyo kwa sababu mimi ninavyofahamu kipindi hicho pia tip top ilikuwa si pepesi hivyo kama bai sangeza kule tatabu. Yaani watu tu wale wamta. Wanawake ilikuwa shatengeza beat na. Ni kumlenyeka atiwa yeye unajua na kuongea naye hapa. Mimi ndo anampa wosia. Sitatoa hela lakini bwana eh. Ila wakati unamfuata jiangalie. Wakati namfuata sasa nilimpigia simu tu mara ya kwanza. Kwanza nilikuwa napiga simu na sasa sasa nasubiri majibu yangu nitakayopewa sasa. Ikaita. Baada ya kapokea hello. Eh hello. Mimi fulani bwana na shida hivi na hivi fulani nani msema PNC Michaz ah. anikamwambia PNC ah kumbe bwana kitu kimoja kile kinasaidia Mr Blue naye kwa anafuatilia sana interview zangu nilikuwa nikiojua kule Mwanza nilikuwa napewa sana kipaumbele kwa interview interview kitu kimoja cha radio kule Mwanza alipokuwa akifuatilia mara nyingi nilikuwa namsema namtaja 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 kumbe aliposikia tu PNC ah ule wimbo ule wimbo fulani nikamwambia ndio Ah basi sawa njo basi wewe mnikuelekeze ufike. Omwambi. Tabata. Asante. Nikaenda. Nimeenda pale nikafika pale nikamkuta mama yake bahati nzuri nilifika kwa ni mdu ambao mzuri wa kula kabisa tukapitia mama tukala vizuri tukashiba. <laughs> Chakula cha mama Baisa. Eh, yes, Mungu amrehemu. Amrehemu kwa kweli. Katupikia pale. Tukawa tunafurahi yetu. Tuwa karibu sana kanikaribisha vizuri kama mwanae kabisa nikamuona blue kwa mara ya kwanza sasa ndio unamuona kwa macho hivi. Kuna akasema T-shirt inavaliwa screen. Baba. Inaikumba. Kuna chumba cha viatu na chumba cha nguo. Tafadhali sana. Watu wadogo wanatia rangi nyole sasa hivi. Chumba hiki raba tu. Hiki majinzi na vitu vingine. Nika nika nikashangaa sana kwani mkuta anafanya mazoezi mule ndani kwake. Kaweka beat. Vipi shwari poa da karibu sana wewe mwanangu mpole sana ndio huko kime kime ukamwambia ndio hivyo hivyo safi sana bwana hapo shakula hapo ah bado sasa bado shakula bado mazo anafanya mambo hapo mambo anafanya kwanza basi tukakaa hapa akanipa beat nisikilize umekuja nao ndio nimekuja nao akaiweka pale akaanza kufanya tu futsal sikuona akiandika kwenye karatasi anafanya fanya anafanya akachana akachana nikamwambia akaniuliza vipi hapo nikamwambia hey mbona safi kabisa si mimi namkubali na namwamini kabisa yeah. anachokifanya na alichana vizuri sana yeah. baada ya kafanya hem ngoja nifanye kuimba kwa kama anaimba hivi alivyoimba tena ikaona kali zaidi ya kuimba nikamwambia chagua moja akaniambia chagua moja nikachane humo au niimbe ipi napendeza nikamwambia ukiimba hivi ulikuwa unaimba itapendeza kweli akafanya hivyo hivyo okay. basi ngoja tutulie baadaye tuende mpigie nani 
Bizmani, Bizmani walikuwa wanasimamia show. Tukaenda kwa Bizmani jioni yake ile tukaenda kufanya. Hai, hiyo hiyo na wala haikuwa yani jamaa namshukuru sana kwa sababu mm. hakuwa na mambo ya kuniambia si niweke mafuta kwenye gari si yeah. nini alinisaidia. <laughs> si ubwabwa. Na ubwabwa wamekula pia eh? kwa ma. Na ubwabwa kala pure. Na vesu kapewa. <laughs> <laughs> e bana, hii kazi ambayo tunaizungumza hapa ni kazi ya Mbona ambayo ameshirikishwa Mr Blue. Story yake utakuwa umeielewa eh. Ndio sababu ya heshima ya Bongo Flavor. Sasa empty sikilize kidogo.
Planet Bongo. Bongo. Yes, Eshima ya Bongo flavor kwa P and C leo hii. Ah, uh, mimi nataka kufahamu kwanza kwenye huu wimbo huu. Kuna neno nilisikia si sisikii vizuri au si lewe sijui. Ndio. Sasa pale nilikuwa nataka ku nilikuwa nataka kusema sorry darling. Ah. Wapi uko ulipokwenda lakini sasa aishi. Ehe. Ndio hivyo. Sorry darling. Sasa. Sorry darling. Sorry darling. Ikaishi. Sasa kwa unisemaje? Sorry darling. Ah. <laughs> Sasa ningefanyaje? <laughs> Unajua wasanii wana hiyo <laughs> room. Wasanii wana hiyo nafasi wamepewa. Yaani uko sahihi kabisa. No, nadhani ilikuwa tu ufundi, ufundi, utundu. Yaani hiyo. Sorry darling. Ah sasa semi darling. Sorry darling. Sorry darling. Dar es salaam. Dana ni. Nafikiri ilikuwa inawezekana kuimaliza hiyo bila kukipindi kile na nini vitu vingine vinaweza. Eh kweli kabisa. Kama anavyoimba hiyo Apple JR sinaenda kabisa. Ni kweli. Yeah, ni kweli. Ni kweli. Emuimba hivyo. Sorry darling ah Wapi uko ulipo kwenda Sorry darling ah Imeiri yako wako Sorry darling ah Sema jamu hivi da darling ah darling we Sasa ndio kuimba nyimbo inaitwa imebuma Ah unaisi ile ni laana yako Ah wala hiyo kubuma niliongea ni neno ambalo lilikuwepo toka kitambo tu mm. kwanza na mpaka nimefikia hatua kuimba imebuma na maanisha kuna vitu vingi vilikuwa vikionekana vipo mm. kwa hiyo kabili nilifanyie ni nyimbo tu mm, kwamba uka, uka, uka. na tena ilikuwa kuipindi wakati na toa wimbo huo ilikuwa pia nikifanya nyimbo nyingi sana zilikuwa zikibuma tu vile vile na ndio maana ikasema mbona nikijaribu kuseti michongo ya kwa hivyo ikawa ni story ikawa ni story tu story story basi wakasema hiyo hiyo idea sasa wamepata imebuma kauli zinazoenda kwamba ustazi aliumia sana so maybe hiyo ni sababu ya laana kwako mimi si hawezi kunilaani mtu ambaye sijawahi kuwa ajawahi kuwa haba ni si ngasema vitu vingine ambavyo tuniambia hicho ajawahi kuwa nini yes Ani sijawahi kumkosea kitu chochote. Mm. Alafu tunaongea naye mpaka leo. Kwa nini uliwahi kumpigia magoti kama hujawahi kumkosea? Hapana, ni vitu vilikuwa ni kiheshima tu. Mm. Umeona kwa sababu mm. kuna vitu vingi waga nafikiriaga na, na tu, tu. Mimi mpaka ana, aliniamini sana mpaka tunafikia hatua anaanza kusafiri. Sasa kama alikuamini kwa nini picha zilipigwa? Sawa, inawezekana pia ni mistake zilizotokea afu hapana sikiliza nikwambie inawezekana ni mistake ambazo alikuwa labda akichukulia labda yeye kwa upande wake inaweza kawa sio mbaya mm. na mimi sikujua kama anaweza ni kitu gani kinaendelea hicho ilikuwa mm. ninachukulia ni mambo ya nyumbani kawaida mm. mm. unaisi pia eh na unaisi pia kile kitendo alichokufanyia yeye ndio imekuwa laana yeye kufilisika wala sijui kama amefilisika mm. mimi sijapata taarifa zake zozote ulikuwa una hang out naye sana ile taarifa alivyoenda tanga kaka tembea na mke watu hizo bado sikuzijua nilisikiaga tu story labda kuna amepata tatizo lakini sikulifuatilia sana pia mm. kwa sababu siku naongea tu napiga na story sipendi kufuatilia imekuwa hivi japo unaweza kukaa ukasikia mtu anaongea lake ili mwingine mm. kaongea lakini sipendi gianihusu sana alafu sikupenda hata kuyakumbushia mambo baada ya mm. ustazi Juma na Musoma nani unapenda kufanya naye kazi katika ama PDG Wapo? Wapo hivi wanaitwa wanaitwa mipaka. Sikia kwa kwa sasa. Yeye anataki. Yeye anapendeza. Eh? Ah, so I know kasema kwamba yani yeye ana ni hawapo. Sasa siku hizi mapendejea kwa hivi. Labda papa Jeyara nikupenda kufanya kazi papa dupa. Wa papa. Papa Jeyara. Zamani ulikuwa ukimuita hivi anainuka na kukupa michele. Unafaa vizuri sana kijana. Papa nani? Papa Jeyara unakaa papa hapa. Sasa tazama mbaya. Mimi natembea kwenye simu. Umesikia Jeyara mimi napenda kufanya kazi na mtu yote tu ambaye atakuwa. No mzee. Ana lengo la kufanya kazi nzuri kunifikisha sehemu fulani ndio nitashukuru ikitokea management nzuri ya hivyo sasa sogea mwanangu jamani producer ambaye mm. amproduce ngoma yake mpya na, na vile vile alishawahi kunitengenezea imbo yangu unaitwa yule yule ah. mi yule yule uloni umiza anaitwa nani mwanangu unaitwa jina langu unaitwa dupa touch 68 dupa 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 
Unaamini sana katika uwezo bro? Yaani kwanza alikuwa shabiki yangu niko school. Ulikuwa Boza... shabiki yake. Eh. Wewe unasoma na kushabikia nini? Ah, yani <laughs> mimi nilikuwa shabiki <laughs> yake. Yeah, yeah. Naandika nyimbo zake. Sorry. <laughs> <laughs> yeah. Mimi yani nilikuwa napenda sana na voimba. Kabla hata sija produce wewe. Yep. Inaitwaje vile leka? Inaitwa sawa. Inaitwa sawa. Yeah. Sawa. Sawa. Sawa sana. Sawa sana. Wewe unasikiliza tunaye bongo sawa? Sawa. Sikiliza si sawa? Sawa. Au tuifungie saa ya pili, sawa? Si sawa. Eh saa ya pili tuifungie. Sawa eh? Sawa. Ah basi acha tuisikilize kama sawa sawa. Sawa. Basi sawa. Planet Bongo. Bongo. East Africa Radio. Planet Bongo. Kama gaga shali sugua kwa kuna lingai. Yote nokufanyia uko na ifai. Na maumivu na vumilia japo mimi boy. Kuli dondosho mezabilia. Kupokea simu zangu pia utaki Nielize nime kosea wapi ni mziki mupya kabisa wa P the PMC pole let's connect kwenye shima ya bongo flavor na ulikuwa unaendelea kumtazama kupitia East Africa TV muda wetu pia uko umeenda mno labda maneno machache sana ya mwisho kuambia mashabiki wananchi ambao walikuwa nakutazama na kusikiliza muda huu mimi naweza nikaambia nawapenda mm. na najua wananipenda wengi sana Sao. na naumiza kichwa wengi sana juu ya mimi nashukuru sana na mimi nawapenda sana tuendelee kwa nanambia ni kaka wangu tumefanana na mwanya ndio wewe unamwa afu mimi na wewe unamwanya sasa wewe unamwanya hebu ekale kitu ni chaki ana chana mimi ana kamwanya kamwanya ndio ana mwanya napenda kushukuru mashabiki tuendelee kupeana support na kushukuru media pia wanao support ni wengi <laughs> tuendelee kupeana mungu wa kufanya kazi najua yes. wapo wengi wananihitaji wanahitaji mziki wangu kusikia zaidi na zaidi oh, yeah. pili napenda kuwashukuru ambao wananisaidia mimi kwa namna moja au nyingine wenyewe ndio mameneja wangu nashukuru pia brother wangu mkush Mm. Eh, kwa kuweza kunipiga bling bling kama hivi nimeweza kutokelezea kwa ni ninga leo ya East Africa hapa. Ndio. Eh, bado ananipiga kampani. Dupa labda naye aweze kuongea kidogo. Eh, dupa kidogo sana eh. Mimi ninashukuru sana na mm. kwanza hii ni mara yangu ya kwanza kufanya interview East Africa Radio. Kwa oh, yeah. ni moja ya kunipa imani na kupata nguvu ya kuendelea kazi. Karibu sana. Asanteni sana. Shukran pia na wewe ambao ulikuwa ukitazama live kupitia East Africa TV. Tafadhali tunakuomba urudi sasa redioni ili tuweze kuikamilisha hii plane bongo. Tunakwenda kuanza saa ya tatu kumbuka ni saa ya hip hop alafu hip hop ya zamani. Unafikiri itanoga kiasi gani? Usiniache peke yangu jamani. Njoo tuungane huko. Usiye kwenye saa ya Yo yo. <laughs> Atufiki tamati labda umepanda dao Kwa ufadha makonki wa mjini ukanikimbia mm. Sina moyo wa choyo lipopata silikupa kwenye kiza totoro Upendo wetu kauficha na maumivu na vumilia japo mimi ni boy
Planet Bongo ya East Africa Radio kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa saba mchana hadi saa kumi jioni. <tune> Eshima.